channel Cikgu Saima. Terima kasih kerana subscribe dan like. Alhamdulillah sekali lagi hari ini cikgu berpeluang untuk berjumpa dengan kamu semua. Okey, kita sambung kepada uh, objektif kita yang masih tadi yang kedua tadi ya, iaitu ha, kedudukan hidrogen dalam siri kereaktifan logam. Okey, awak tadi te, 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 tadi tengok karbon, sekarang kita tengok hidrogen pula. Ha, okey, macam mana kita nak masukkan hidrogen dalam siri kereaktifan logam? Okey, ini adalah cara nak setting eksperimen. Okey, bila awak tengok eksperimen ini jangan awak rasa macam hmm tak syoknya tengok gambar aja eksperimen ni macam serabut. Tak. Fahamkan betul-betul. Ingat ahli sains dia kena detail. Ha, okey. So tengok, ha, dalam eksperimen ini kita perlu menggunakan asid sulfurik cair. Tengok gambar aja sebelah kiri ya. Asid sulfurik cair dan larutan kuprum 2 sulfat. Okey. Okey, kenapa? Tindak balas antara asid sulfurik cair dengan kelarutan kuprum 2 sulfat tadi akan menjadi menghasilkan gas hidrogen. So, ini adalah sumber gas hidrogen. So, ingat hak dalam subtopik ini kita akan tentukan kedudukan hidrogen dalam siri. Jadi, kita nak hasilkan hidrogen. So, dalam uh, kelalang bulat ini akan dihasilkan hidrogen. Ia akan bergerak melalui uh, salur kapilari dan masuk melalui kalsium klorida kontang. Ha, yang bulat-bulat ni. Okey, kalsium klorida kontang ni berfungsi untuk mengeringkan gas hidrogen yang basah tadi. Okey, maka gas hidrogen yang kering akan masuk ke dalam tabung didih di hujung sebelah kanan tu. Okey. So, dalam tabung didih ini kita letakkan oksida logam dalam porcelain. Ha, Okey, dan kita tengoklah reaction dia. Ada tak reaction? Okey. So, kita tengok apakah yang terjadi selepas eksperimen ini. Okey, hidrogen ditindak balaskan dengan aluminium oksida. Hasilnya, okay, ini antara oksida logam yang digunakan. Aluminium oksida, zinc oksida, ferrum 3 oksida dan plumbum 2 oksida. Okey, ah, serta kuprum 2 oksida. So, bila kita buat eksperimen tu. Hasil uji kaji, aluminium oksida tidak berbara. Tidak berbara langsung. Okey, bila kita buat dengan zinc oksida, zinc oksida tidak berbara juga. Ha. Kalau tidak berbara, maksudnya apa? Zinc lagi kuat daripada hidrogen. Zinc berada tinggi daripada hidrogen. Ha. Kita kita nak tentukan dia duduk kat mana dalam siri tu. Okey, ferrum 3 oksida. Apa jadi? Ha. Ferrum 3 oksida terbakar dengan terang. Warna perang kemerahan bertukar warna kelabu berkilat. Ha, warna asal dia. Okey, selepas tidak balaskan dengan pelembam dua oksida, pelembam dua oksida terbakar dengan terang. Ha, terbakar maksudnya ada kereaktifan kat situ. Ha, maksudnya hidrogen lagi tinggi kedudukannya daripada pelembam. Okey, dan seterusnya apa jadi kalau kita tidak balaskan dengan kuprum ataupun copper. Okey, copper terbakar. Ha, kuprum dua oksida terbakar dengan sangat terang. Okay. Maksudnya hidrogen berada di atas daripada Cu. Hmm. Cu tadi apa? Cukup kan? Cara nak ingat dah. Okey, apa tandanya? Hidrogen tidak menurunkan aluminium oksida sebab tidak ada perubahan. Hidrogen juga tidak menurunkan zinc oksida sebab tidak ada perubahan. Semasa tidak balas. Ha. Logam ferrum terbentuk okay. semasa kita tidak balaskan sebab ada nyalaan. Logam plumbum terbentuk kerana ada nyalaan dan logam kuprum terbentuk. Okey, nak susun dalam siri ni. Okey, mari kita susun. Okey, logam yang tidak dapat diturunkan, maksudnya tidak ada sebarang perubahan tadi akan berada di atas hidrogen. Ingat. Dan yang ada perubahan tidak balas akan berada di bawah hidrogen. Okey, so yang tidak ada kesan tadi aluminium, zinc dan seterusnya hidrogen, ferrum, plumbum dan kuprum. Ha, okey. Senang tak? Ha, cara nak buat dia. Okey, maka cara nak mengingati siri ini kita masukkan semua daripada awal tadi termasuk karbon 
termasuk hidrogen. Hidrogen ni nak tak apa pula? Okey, ini dia. Hidrogen kita gunakan perkataan harta. Okey, awak mesti bekerja. Bila kau mesti bekerja, mesti ada harta supaya kita boleh meneruskan uh, satu hidup yang baik. Okey. So, mudah nak ingat kalau nak kahwin, mesti ada cinta. Zakat, harta, fitrah supaya perkahwinan cukup abadi. Aum. Ha, okay. So, daripada atas kalium paling tinggi dan bawah sekali, aurum. Okay. Ingat kalau awak tak sempat nak ambil, awak buka balik video, boleh ambil. Okay. Next. Mengapa karbon dan hidrogen bukan unsur logam? Tapi mesti letak dalam siri kreatifan logam. Ha, ini dia. Kegunaan karbon dalam siri pertama untuk kita menentukan kaedah pengekstrakan logam. Awak akan belajar pengekstrakan logam dalam sub topik seterusnya 4.3 nanti. Okey, kita nak tentukan kaedah nak ekstrak logam daripada bijihnya. Okey, kalau yang logam yang lebih reaktif daripada karbon ada cara dia. Kaedah berbeza. Kalau logam yang kurang reaktif daripada karbon dalam siri ada cara nak ekstrak dia. Okey. Kegunaan hidrogen dalam siri pula kenapa kena letakkan untuk menentukan formula empirik bagi sesuatu oksida logam. So formula empirik ni ialah formula kimia yang paling ringkas. Okey awak tak belajar dalam tingkatan 3. Awak akan belajar dalam tingkatan 4 dan 5 nanti. So awak akan fokus kepada yang atas saja kenapa karbon perlu ada dalam siri. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam Ya Allah aku berlindung denganmu daripada penyakit sopa penyakit gila penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.